this is information sheet number two about digital security so on this lesson you must be able to determine digital security and threats so yung cyber security threat is a malicious and deliberate attack by an individual or organization to gain an authorized access to another individual's or organization's network to damage, disrupt, or steal IT assets, computer networks, intellectual property, or any other form of sensitive data. So, in short, yung mga cyber security threat, yan nga, threat nga siya, di ba? Ang mga purpose talaga niya is maka-harm ng other uh, individual or organization. So, meron tayo dito yung 3Ds, yung disruption. Over-reliance on fragile connectivity creates the potential for premeditated internet outages capable of bringing trade to its knees and heightened risk that ransomware will be used to hijack the internet of things. So, ma ano din, mahirap din to, no? yung magkaroon ng disruption sa, halimbawa, sa isang system. Siyempre, pag nagkaroon ng disruption, uh, maaantala yung system. Distortion. Yan, intentional spread of misinformation. So, including yung mga bots and automated sources, causes trust in the integrity e of information to be compromised. So, once na halimbawa, ma-penetrate yung system at ma-manipulate yung mga data. O, di ba, madi-distort yun eh, maiiba. So, nawawala na yung integrity of information. And deterioration, so rapid advances in intelligent technologies plus conflicting demands posed by evolving national security and individual privacy regulations negatively impact organization's ability to control their own information. So, nagkakaroon ng deterioration sa system kapag nga hindi secured okay, yung ginagamit na um, information system. So, noong 2020, ito yung mga cyber security threats na nag-trend noong 2020. Kasi nga, di ba, Last year, halos lahat nag-transition to online transaction dahil bawal ang face-to-face. -face. So, ano ba yung mga nangyari? Yung phishing gets more sophisticated. So, malala yung naging phishing attacks nung last year. Siguro up to now, may mga ganyan pa rin. Kung baga, mas ano na eh, yung mas marami silang na naloloko yung mga phishing attacks. Ano ba yung phishing, di ba? Yung phishing, yan yung halimbawa magpapadala sa iyo ng email. Halimbawa mayroon kang account sa BPI, tapos nagpadala sa iyo ng email. Akala mo from BPI kasi yung itsura niya talagang gayang gaya ng yung legit na from B BPI. Pero pag ito double check mo maigi yung email address kung saan nang galing, hindi siya legit email address from for example nga natin is BPI. So, once na may naklik kang link doon, nag-enter ka ng mga data mo, yan, makukuha na nila yung access sa yung account. Ransomware strategies evolve. So, nag-evolve din nga daw yung, yung pag-ransomware yung mga nang-hijack ng, ano eh, ng mga information. Halimbawa, ilalak nila yung access mo doon sa files mo. So, hihingan ka nila ng, alimbawa, pwede sila mang hingi ng monetary na kapalit. At nauso ngayon yung mga cryptocurrency like Bitcoin. So, balik, puntahan natin yung next. Yan, crypto jacking. So, kung di kayo masyadong familiar, pero ngayon talagang ano to eh, sikat na sikat yung mga cryptocurrency. Kung familiar kay sa Bitcoin, yung Ethereum, may Dogecoin, ang dami. Ang dami mga cryptocurrencies na nag, uh, ano ngayon, naglalabasan ngayon. At maraming nag invest ngayon sa mga cryptocurrency. 
kasi nga uh, malaki yung kumbaga malaki yung nagiging nakukuha nila so para rin siyang stocks so yan crypto jacking yung yan nang kukuha sila ng cryptocurrency Cyber physical attacks, the same with technology that has enabled us to modernize and computerize critical infrastructure, also brings risk. So, mahirap talaga, no, halimbawa, yung mga facilities natin, like yung mga electrical power plants, transpo, or yung water treatment facility, sigurado yan, connected sa isang system, na once na nahack, Pwede tayong mawala ng kuryente, pwedeng maantala yung transportation natin, and worst is yung sa water natin, water treatment natin, uh, magkaroon ng problema, no? Halimbawa, hindi matreat na maayos yung mga tubig na gagamitin natin, so delikado yun. Next, we have state-sponsored attacks. So, kadalasan, naririg natin, no, yung China. Yung China, madalas na um, pinaghihinalaan na gumagawa ng mga ganito yung state-sponsored attacks. Kumbaga, nation to nation ng pag-atake sa mga system. So, yan. IOT attacks. Yung Internet of Things. Yung mga smart devices natin. Yung mga smart city natin. So, once na penetrate din yan, pwede tayong ano ba, mag- Halimbawa, yung bahay nyo, no, smart house. Pwede kayong malak doon sa loob. Hindi na kayong makalabas. Ka... Kalupit. Halimbawa, ma-attack tong mga ano natin. Internet of things natin. Smart medical devices and electronic medical records. Isa pa to, no. Halimbawa, nasa ospital ka at nakakonect na yung pasyente sa isang device na pinapagana rin ng computer. So, paano halimbawa kapag nagkamali ng dosage, halimbawa sa gamot? So, medyo halimbawa kinulang or sumobra, mahirap yon. Yung electronic medical record, matamper, using lang sa computer, may maiba lang doon na data, di ba? At iba na yung maibigay sa yun na uh, na prescription. So, ayan yung mga threats talaga na kinakaharap ngayon ng mga um, systems. Third party vendors, third parties, vendors, contractors, partners. So, third parties such as vendors and contractors pose a huge risk to corporations, the majority of which have no secure system or dedicated team in place to manage these third party employees. Especially doon sa mga com- uh, companies na nag na kumukuha lang ng ano eh, ng mga services para dito sa mga systems nila, 'di ba? Kumbaga wala silang first hand uh, knowledge doon sa mga system nila, nagre-rely lang sila doon sa kanilang mga hina-hire ng mga companies to make those customized systems for them. So medyo risky talaga 'yan. Next, connected cars and semi-autonomous vehicles sa so parang related do sa Internet of Things. Ano halimbawa yung mga elec- electric cars ngayon? So, syempre, ano rin yan, connected sa isang system. So, pwede mag-cause ng mga accidents, road accidents. Kapag na-penetrate ng mga malicious, malicious attackers. Okay, so next, social engineering. Hackers are continually becoming more and more sophisticated not only in their use of technology but also psychology. So, Tripwire describes social in- engineers as hackers who exploit the one weakness that is found in each and every organization, which is human psychology. So, ngayon talaga sa social media, Marami rin yung mga nagpapakalat ng mga, yun nga, yung mga fake news, yung mga iniiba nila, yung kala mo legit news, yung pala may mga na-edit na doon. Tapos yung sa videos na pwede na ring ma-edit na akala mo eh, 
talagang yung taong yun, sinabi niya yung isang, halimbawa, degrading na information. So, marami talaga ngayon pwedeng gawin na paninira using the internet. So, ano-ano ba yung mga sources of cybersecurity threats? We have the nation states, corporate spies, malicious insiders, hacktivists, terrorist groups, criminal groups. Minatakpan lang dito. Sige, makikita natin yan dito sa mga susunod na slide. So, yung nation states, yan, cyber attacks by a nation. So, nabanggit natin kanina yan, kumbaga, nation to nation ang pag-atake sa mga uh, system. Next, yung mga criminal groups. Kung naririnig niyo yung mga dark web, ba diba? sabi nandyan nga daw yung mga criminal groups sa mga dark web. Diyan sila nagkakaroon ng mga transaction. Diyan sila kumukuha ng mga clients. Hackers. So, yan. Familiar tayo sa mga hackers. So, alam natin yung mga hackers, sila talaga yung uh, nagpe-penetrate doon sa system na meron ang isang halimbawa company or isang individual. Terrorist groups. So, ngayon yung mga terorista, hindi na lang physically nang te-terrorize ano na nga, uh, sa cyber world na rin, tinatrete na nila yung kanilang mga victims. Hacktivists. So, they carry out cyber attacks in support of political causes rather than financial gain. Kumbaga, mga aktivista sila online. Kaya, hacktivist. Okay. Malicious insiders can include employees, third-party vendors, parang nabanggit natin to kanina, contractors or other business associates. So, yun sila talaga rin yung may um, kumbaga maliciously gusto nilang sirain yung isang company. So, minsan, inside, di ba, sinasabi, inside job. Ayan. Corporate spies. So, alimbawa, sa isang big corporation, oh, parang insider, pero yun pala, tinatawag na mga mole. Okay? In-implant sila doon ng mga kalabang company to see kung ano yung nangyayari doon sa organization. Tapos sila yung nagre-report doon sa kabilang company. So, ano ba yung mga best practices to protect or to be protected from cyber threats? So, una is yung mag-update kayo ng system and software. Backup data. Initiate phishing simulations. Magkaroon ng secure site with HTTPS. Build a cyber incident response plan. Maintain compliance. Train employees. Create an insider threat program. So, ito yung mga detailed explanation ng mga ways na yan. So, sa isang organization, dapat meron kayong insider threat program kung saan i-orient yung mga employees paano nila ba detect ang isang cyber security threat. So, dapat kahit hindi kayo IT expert or IT knowledgeable, meron pa rin kayong knowledge about pag-determine ng mga IT or insider threat. Yan. So, importante talaga tinetrain yung mga employees about this. Magkaroon ng mga seminars about cybersecurity awareness. Yan. Mag oh, maintain compliance. So, yung compliance, dapat regularly na check For example, uh, every month, magkaroon ng checking. Every quarter, magkaroon ng checking sa organization na cybersecurity kung um, ano pa, uh, maayos pa. Build a cyber incident response plan. So, if ever na magkaroon man ng mga attacks, dapat na i-document at meron kayong plan kung paano ma-address yung mga ganitong attacks. Regularly update systems and software. So, especially dun sa mga uh, virus na laging 
uh, na update din di ba yung mga virus so para protected yung system and regularly back up your data kung nakasave yan sa google drive halimbawa magkaroon pa rin kayo ng time na isave siya sa isang hard disk or sa isang flap, um, USB flash disk drive para mawala man or mahack man yung google drive or yung cloud storage meron pa rin kayong data Initiate phishing simulation. So, ito, kumbaga, within the organization, gawa kayo ng, um, ng way para, kunwari lang, if ever, magkaroon ng phishing incident, paano haharapin ito ng employee? Okay? So, dapat talaga na inform sila yung mga steps na kailangan gawin once na naka-encounter sila ng phishing attack. And secure site with HTTPS. So, yung SSL or Secure Sockets Layer Certificate, importante yan sa isang website. And makikita nyo sa, sa uh, address bar, yung HTTPS. So, yung S, ibig sabihin doon is security. So, once nakita nyo na may ganun yung website, ibig sabihin may secured siya. Okay. So, those are the ways to prevent yung cyber security threats. So, in the comments below, um, have you ever experienced a cyber security threat sa personally? Kung meron, ay i-type nyo yan sa chat box or sa comments. Kung wala naman, what is your way to prevent yourself from being attacked by this cyber security threats. Ano ba yung ginagawa niyong way para protektahan yung inyong mga accounts? So, type down your answers dyan sa comments under the video. And see you on our next video lesson. Bye!